আল্লাহ <laughs> আমরা সামনে দাবির পক্ষের প্রমাণ দিতে হবে তারপরে হচ্ছে সেই দাবির বিপক্ষের প্রমাণ দেওয়ার কথা কিন্তু স্টিল আমি আমার কথাটা আগে বলে নিচ্ছি আমি যেহেতু করি দাবি করেই ফেলছি যে আল্লাহ নাই সেহেতু বা লা আল্লাহ বা নাই আল্লাহ যদিও আমি জানি না এই শব্দটা আর কি আর কি কারোর ডিকশনারিতে আসে কিনা আমি জানি না সিও না এই ডিকশনারিটা অনেকের 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 ডিকশনারিতে এই শব্দটার অস্তিত্ব থাকে না তো ওই জন্য অনেকে হয়তো এই শব্দটা বোঝে না বাট ধরে নিচ্ছি যে আমার ওই নাই আল্লাহ বলাটার মানে হচ্ছে আমি ক্লেম করছি আল্লাহ নাই ধরে নিচ্ছি ধরে নিয়ে বিসমিল্লা বলে বলতেছি যে ঠিক আছে আমি আপনার কাছেও ফিরবো যদি আপনি ইচ্ছে আপনার ইচ্ছা থাকে যে আল্লাহ যে আসে ওইটার প্রমাণ আমি ফিরবো কিন্তু আগে আমি এই যে নাই ক্যান কইছি বা আপনার মনে হয়েছে যে নাই বলছি সো আমি এখন বলতেছি যে হ্যাঁ নাই কেন বলতেছি সেটা ভাই আল্লাহর বর্ণনাতে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ আসে সাত আসমানের উপরে আমরা জানি সাত আসমানের উপরে আছে আমরা জানি এবং এবং বলছে যে এবং আল্লাহ কি করে আল্লাহ যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেইগুলো সেগুলো আগে দেখি আল্লাহ যখন কিছুই ছিল না তখন পানির উপরে আল্লাহ আরস ছিল সেই আরসের উপরে আল্লাহ বৈশা ছিল তারপরে হচ্ছে তাই না তারপরে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরও আমরা দেখি যে আল্লাহ হচ্ছে কি শেষ রাতে পৃথিবীর কাছ পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে আসে প্রথম আসমানে আসে এবং পৃথিবীর একদম কাছে চলে আসে আরো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই আমরা যে আল্লাহর আল্লাহ হচ্ছে ইয়া আল্লাহ হচ্ছে বলতেছে যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছে মাটি থেকে তারপরে আল্লাহ দাবি করতেছে যে আল্লাহ মেঘ থেকে বৃষ্টি দেয় তারপরে আল্লাহ বলতেছে যে আল্লাহ কি করে আল্লাহ হচ্ছে মানুষকে আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ এক একবার এক রকম চার রকম এবং এটা আপনি কোরআনে বই পত্রিত্ব নামে আমার একটা লেখা আছে ওইখানে আর কি আপনি পাবেন সো অপ্রমাণিত কিছু কথা একেবারে ভুল হাড্ডি <laughs> 
गोलकार बस्तुर আপনার যা উপর এই মুহূর্তে চিলিতে বসে থাকা একজন মানুষের সেটা নিচ ব্রাজিলিয়ান যে আপনারা তো মেসি মেসি করে বা ব্রাজিলের যে এত ইয়া ইয়া করে আপনারা ইয়া করেন সমর্থন করেন তো ওখানে যদি জান এখন ওইটা ওইটা হবে আপনার নিচ আচ্ছা ঠিক আছে আমার কিছু কিছু যদি সময় থাকে এখানে আমি সূরা মুমিন এখন আলোচনা করতে পারবো তবে আমি সাতটা এখানে যেটা সাত আসমান বলেন তার উপর বলেন এগুলো অ্যানসার আমি শর্ট করে দিতে চাই যদি এগুলো আমার খুব মানে কমন একটা প্রশ্ন মানে আমি নাস্তিকদের সাথে খুব উঠাবসা করি তার এই জায়গা খুব কমন এগুলো হলো দাবি আপনি কোন কোন নাস্তিকদের সাথে উঠাবসা করেন মানে কোথায় করেন সেটা আমি বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন আপনাদের মধ্যে পেজ এরকম যারা আছে তাদের সাথে অনেক কথা বলি ও আচ্ছা মানে আপনি পেজে বা আইডিতে তাদের সাথে আর কি ইয়া করেন তাই তো মানে হ্যাঁ মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে আমাদের কিছু সেখানেও আই আলোচনা করি সে সেখানে আমাকে বললো যে এক মাতবুর ভাই সুজি আমি আমি আপনাকে খুব সম্মান করি হ্যাঁ হয়তো বা কিছু ক্ষেত্রে আপনার সাথে কথা একটু দিমত হতে পারে কিন্তু দিমত হওয়া বলতেই যে আপনাকে আমি শত্রু বা আক্রমণ হবে ব্যাপারে তা না আমরা এখানে আসছি জ্ঞানের জন্য মুখটা একটা জ্ঞান কিভাবে আমরা দেখতেছি জ্ঞান আসলে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক না জ্ঞানটা সমুদ্রের মতো আমাদের মনে করি যেটাকে বিস্তার করা উচিত নতুন নতুন শেখা উচিত তো আমি কিছু কিছু অ্যান্সার দিই আপনি যে কথাটা বললেন যে প্রথমে আমি বলি হচ্ছে চার রকম বর্ণনা খুব কমন একটা প্রশ্ন যেটা বললেন মাটি আবার পানি আবার শুকনা আবার শুকনা মাটি আবার নুতফা এগুলো কেন বলছে তো পুরান শুভ সাধারণত তিন ধরনের আয়াত পাওয়া যায় একটা হচ্ছে হলো সাফি আর একটা মাল হাউজা আর একটা হচ্ছে হলো ওয়াইরাবাদি তো মেইনলি কিছু কিছু আয়াত আছে যেগুলো বলা হয় মাল হাউজা তো মাল হাউজ সবাইতে ইঙ্গিত মূলক আয়াত যেরকম আপনি যদি সাইটোপ্লাজম দেখেন সেখানে সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট সকল পানি এবং আপনাকে যদি পান তৈরি করার কথা বলে তাহলে শহরকরা লিপিড এবং অ্যামানো এসিড দেওয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই গ্যাজুয়ালিজিয়াম ভুল হয়ে যায় যেরকম শিক্ষকের ভাষের উনিশশো আটটি সালে এই ট্রাই করছিল তার একটা যদি হয়তো জানেনি খুব একটা খুব একটা ফেমাস একটা রিসার্চ সেই রিসার্চের ভিতরে তার একটা কাছের ঘরে এরকম সরকারে অ্যামানো লিপিড অ্যাসিড এরকম দিয়ে রাখছিল দেওয়ার পর ভাবছিল যে কিছু তৈরি হবে মানুষের মতো যে বিবর্তনবাদের প্রথম সত্যটা যদিও সেটা কখনো সম্ভব হয়নি কিছু কিছু হয়তো প্রোটিন তৈরি হয়েছিল কিন্তু মানুষের মতো তাদের ডিএনএ জটিল তৈরি হয়নি তো এখানে যে পানি কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ কোরআন শরীফে বিচ্ছিন্ন হরফ আকারে কোরআন শরীফ নাজির করছে আল্লাহ একবার তিরিশ বছর ধরে একটা জিনিস নাজির করছে এখানে অনেক সময় অনেক টায়ার বলছে তো যারা কোরআন শরীফ নিয়ে গবেষণা করে তারা কি করে একটা বই পাওয়া যায় সেই বইয়ের নাম হচ্ছে হলো নামটা ভুলে গেলাম এই সময় তো এখানে একটা টপিক যদি বলা হয় পানি পানি নিয়ে কতগুলো আয়াত আছে সেগুলো এক করা আছে সে বইতে তো এই যে পানিটা এই পানিটা ভীষণ পানি যখন ধপাসা <laughs> <laughs> মানুষ না হয় আদম আর হাওয়াকে না হয় পোর্টাল বা পোর্টেটের মাধ্যমে পাঠানো হলো ধরলাম যেহেতু যদি ধপাস করে খাওয়ানো হয় তাহলে হাত দিতে ভাঙে যেত বা গ্রাভিটির কারণে পৃথিবীতেও আটকে থাকতো কোন একটা কারণে যদি ধরেন যদি এত আসমান থেকে পাঠাচ্ছে তাহলে কেউ আটকে থাকতো আমাকে ধরলাম গ্রাভিটির কারণে পৃথিবীতে থাকলো আর পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তো একবারে ধ্বংস হয়ে যেত সামনেটা পাথরের কারণে আপনি দেখবেন উল্কা পাথরের কারণে পুরো ডাইনোসর ধ্বংস হয়ে গেল ওটা আলাদা টপিক মুমিনদেরকে এই ইনস্টেন্ট একটা প্রশ্ন করবেন তাহলে এনিমেল কিভাবে তৈরি হয়েছে ছাগল কিভাবে তৈরি হয়েছে গরু কিভাবে ছাগল তৈরি হয়েছে দেখবেন কোনো অ্যান্সার নাই কিন্তু সুরা নুরে এর অ্যান্সার আলাদা আলাদা দিছে অতএব আমি পানি থেকে সব সৃষ্টি করলাম তারা কত চলে পেটে ভর দিয়ে কিছু চলে দুই পায় কিছু চলে চার পায় এবং আমি যা সৃষ্টি করতে পারি তো যেখানে যে শব্দের মা শব্দের মা যে পানি বোঝানো হয়েছে এই শব্দটা দিয়ে যখন সমস্ত জীব যেরকম একুশ নম্বর তিরিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আমি মানুষ আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করছি পানি থেকে জীব এই পানিটা আসলে ধরেন ইভলিউশন এখানে একটা টপিকও আসে কিছু কিছু আবার অন্য মাঝা মানে না ঠিক আছে আমিও জানি কোরআন মানে না মাঝা ইভলিউশন মানে না কিন্তু আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানি কারণ কি আল্লাহ তালা বারবার বোঝে সবকিছু ঠিক আছে পানি থেকে আমরা জানি সাইটা প্লাজমের পানি এবং পানি থেকে আদমের একটা যে সৃষ্টি চুয়াত্তর নম্বর সুরা তারা কি দেখেন আমি সবকিছু পানিতে সৃষ্টি করলাম অতএব সেই মাটিটা শুকে গেল তারপর তার মধ্যে রুহু সঞ্চার করলাম এবং তাদেরকে দিলাম চোখ এবং কর্ণ কিন্তু এখানে কোথাও বলা হয় না হাত পা তো এগুলো জিনিস যদি মিলাই নেন তাহলে ইভলিউশনের একটু হলো বোঝা যায় হ্যাঁ এখানে আহ চুয়াত্তর নম্বর সুরে বলা মানুষের সৃষ্টি করছে পর্যায়ক্রমিক ভাবে তো আমরা জানি না ইভলিউশন কোন ইভলিউশন হয়েছে তো এটা যদিও কন্ট্রাডিকশন করে না হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন যে এই যে চার রকমের 
তৈরি পানি মাটি আসলে এরকম ভাবে কোন পর্যায়ে হতে কোথাও জানি না এটা একটা অ্যান্সার এবং সাত আসন হচ্ছে কথাটা বললেন আপনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করছেন আমি হাইলি ডাউট করি যে আপনি এই শব্দগুলো বোঝেন কিনা তারপর আমি চেষ্টা করছি আপনাকে বোঝানোর আপনি যে পানি থেকে তৈরি বললেন সাইটোপ্লাজমের এত পার্সেন্ট পানি এই উদাহরণ দিয়ে আপনি যে বললেন ভাই সেটার মানে তো পানি দিয়ে তৈরি না সেটার মানে হচ্ছে আমাদের কোষের উপাদানগুলোর মধ্যে এত পার্সেন্ট পানি আছে এটার মানে তো পানি দিয়ে তৈরি না বা পানি থেকে তৈরি না এটার মানে এটা না তারপরে আপনি বললেন সেটা বলার সময় আমি জানি না আপনি ইউরি মিলারের এক্সপেরিমেন্টসের কথাটা বললেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আপনি যদি ইউরি মিলারের এক্সপেরিমেন্টসের কথা বুঝাই থাকেন বা যে কোনো এক্সপেরিমেন্টের কথাই বুঝাই থাকেন যেটাই বুঝাই থাকেন না কেন আপনি আপনি যেখান থেকে শুনছেন ভাই অ্যামিনো অ্যাসিড আর ডিএনএর মধ্যে পার্থক্য আপনি কি বোঝেন এই দুটার মধ্যে পার্থক্য পানি থেকে সবকিছু তৈরি সবকিছু তৈরি নিয়েও কাজ করছে ফাঁকে ফুকে হয়তো করছে মানে সে হয়তো করছে কি এই তার এই বইটা লিখছে যে এত বছর পরে যে প্রকাশ করছে বইটা এর ফাঁকে ফুকরে হয়তো সেই গবেষণাটা করতে পারে বুঝছেন আড়ালে মানে তার বউ বাচ্চা তার বন্ধু বিশেষ করে হ্যাক্সলি কেউই কেউই জানতো না আর কি সো খুবই চমৎকার হবে যে এই দেড়শো বছর ধরে অজানা একটা তথ্য আমরা আজকে জানতে পারি আমরা আপনার মাধ্যমে যদি জানতে পারি এটা অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে ওটা আপনি আরেকদিন সার্চ করে বলবেন চেষ্টা করবেন ঠিক আছে খুব খুব খুবই চমৎকার চেষ্টা করাটি খুবই ভালো কিন্তু আরেকটা কথা যেটা আমি বললাম আপনাকে ডিএনএ আর আমি তার তিনি অবশ্যই থাকে তার প্রথম সত্য হচ্ছে প্রাণ আসে প্রাণ থেকে পার্থক্যটা জানতে পারতেছি তারপরে আপনি বললেন যে 
দাঁড়ান ভাই আমি তো আপনার মতো লিখে মেক আউট করতে পারি নাই এজন্য আমার একটু মনে করতে হচ্ছে আমি লিখে পয়েন্টগুলো মেক আউট করলে বোধহয় ভালো হইতো তো হ্যাঁ আমি সব ফাঁকা করে নিয়ে বসি আপনি এখানে খুব এক্সপার্ট না ভাই লিখে তারপরে মেক আউট করতে আপনি বোধহয় খুব এক্সপার্ট পয়েন্টগুলো মেক আউট করাতে তাই না ভাই কারণ এই তিন বছর ধরে দেখুন আমি এর পাকিস্তানে গেছিলাম ওই যে এক্স মুসলিম শাইল যদি আমি হিন্দি খুব একটা পাই না মোদাকে ইসলাম লাস্টে বাংলা বলেছিলাম কিন্তু বুঝছিল না তো আমি এইটা হতে শিখছি লিখে রাখলে হয় কি আপনি পয়েন্টগুলো এটা সাইকোলজিক্যাল ট্রিক্স যে যখন আপনি কোনো কিছু নিয়ে সমাধান চান তখন সে হাত খাতা কলম নেন তাহলে হয় কি ওখান থেকে অনেকগুলো পয়েন্ট রেগ মার্ক করা যায় যে হ্যাঁ আমার এটা নিয়ে এর পথে আলোচনা করবো আসে কি কিনা আলোচনা করবো এটা আমার একটা অভ্যাস বলতে পারেন আমি ভার্সিটি থেকে খুব খুব চালাই তখন আমাদের সর কোনো কিছু পড়ানো হচ্ছে সবসময় লিখে খেলি এই না ঠিক আছে ঠিক আছে এটা এটা একটু কারেকশন করে বলতে হবে মেকআপ করলে বেশি বেশি মন থাকবে খুশি খুশি এভাবে বলতে হবে আচ্ছা যেগুলো <laughs> হচ্ছে <laughs> <laughs> যে তোমরা সুখায়ও না জিনা করো না এটা করো না ওটা করো না যেগুলো আছে আর গায়রাবাদী গায়রাবাদী শব্দগুলো হলো কি আলিফ লাম মিম আলিফ লাম নুন আলিফ লাম র নুন মানে যার অর্থ কোরআন শিব বোঝা মানে কোরআন শিবের কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারে না যেরকম কিছু শব্দ আছে যেরকম আলিফ লাম মিম এটা শুধু আল্লাহ জানে আর মাল হাউজা মাল হাউজা শব্দের অর্থ বোঝা হয় ইঙ্গিত মূলক যেটাকে বলা হয় এস আই জি এন আপনি তাহলে কি বুঝলেন যে ওইখান থেকে ওই কারণে সরাসরি বিজ্ঞানের সাথে মেলানো যাবে না কিনা মেলাইতে হবে বলছেন আল্লাহ তালা এই মাল হাউজা টাইপের আয়াত দিয়েছে সেখানে তারা বলছে তোমার এই মানে কিছু কিছু আয়াত আছে যেগুলো মানুষজন কাজ করে মানে জ্ঞানকে প্রসার করে যেরকম আমি একটা যদি এক্সাম্পল দিই একটু টপিক থেকে বেড়ে চলে যাবে না আমি আবার ব্যাক করতে পারবো টপিকে যদি আপনি অনুমতি দেন আপনি যারা মমিন ভাই ঠাট্টা করতেছেন তারা একটু খেয়াল করেন উনি কিন্তু অবশ্যই দেখেন একটা ভুল ওনার নজরে কিন্তু পড়ছে ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনি চমৎকার একটা ভুল ধরতে পারছেন অসাধারণ আপনি আমি তো আমরা আর অনেকেই খুব খুশি হয়েছি যে আপনি ব্যাপারটা <laughs> সেখান থেকে আপনি বিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এটা তার মানে তার মানে ওখানে বিজ্ঞানের কথা বলান যদি নাও থাকে তথ্যটা তো ভুল দিল 
তথ্য ভুল হয় না এখানে তথ্য ভুল নাই যদি আমি রেফারেন্স না পেতাম আমি গলা উসি করতে পারতেছি না কারণ আজকে হুট করে চলে আসছি রেফারেন্স তো কি করে ভুল বলতেছি এই যে বাচ্চা জন্মের সময়ের বিভিন্ন যে স্টেপের বর্ণনা দিলো এই বর্ণনাগুলো তো বর্ণনাগুলোর মধ্যে তো আমি ভুল পাইতেছি মানে আমরা তো সবাই ভুল পাইতেছি আপনি এম্ব্রয়নিক ডেভেলপমেন্টগুলো যদি দেখেন এম্ব্রয়নিক ডেভেলপমেন্টের যতগুলো ফেজ আছে আপনি ফেজগুলো উইকলি ফেজ হিসেবেও যদি দেখেন আপনি চল্লিশ চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত আপনি যদি এইভাবে ডেভেলপমেন্টগুলো দেখেন গ্র্যাজুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট আপনি সেটা কোনো স্টেপেই দেখবেন না যে শুক্রবিন্দু থেকে রক্তবিন্দু রক্তবিন্দু থেকে মাংসপিন্ড মাংসপিন্ড থেকে হাড্ডি হয়েছে এটা তো আপনি পাবেন না তো এটা তো ক্লিয়ার ভুল সেটা বললাম এখানে সাইন্স থাক আর সাইন থাক আমি আপনি যাদের বর্ণনা শুনবেন তারা যদি এই আয়াতকে আপনি বলছেন সাইন সেই সাইনকে যদি তারা ব্যাখ্যা করতে যায় তাহলে তারা ভুল বলতেছে কেন ভুল বলতেছে সেটা আপনাকে এখন দেখায় সহি হাদিস থেকে দেখায় এটা বুখারি এবং মুসলিমেরও মুসলিমেও আছে এটা মার্শাল্লাম মুস্তাফাকুন আলাইহি সেটা আমরা এখন দেখতেছি সুনানে আবু দাউদ থেকে হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো আটানব্বই বলতেছে কুরান নিয়ে ঝগড়া পরিহার এবং অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম এই আয়াতটা পড়লেন কোন আয়াতটা যে আয়াতে বলা হচ্ছে যে তিনি আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছেন যা কিছু সংখ্যক আয়াত মুহকাম থেকে কিন্তু জ্ঞানী ছাড়া মানে কিছু সংখ্যক এই যে মুকাম আর ওই যে আপনি যেটা বললেন যে হা হুকুম যেগুলো হুকুম সেগুলো হচ্ছে মুকামের আয়াতগুলো আর একটা হচ্ছে এই যে সম্ভবত মুতাসাবি আয়াতগুলো সেগুলো কথা তো ওই আয়াতের শেষের অংশটা হচ্ছে এটা কিন্তু জ্ঞানী ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না এটা এই যে সুরা আল ইমরানের সাত নম্বর পর্যন্ত তিনি বলেন রাসুল্লা সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যখন তোমরা দেখবে যেসব লোক সেসব লোককে যারা মুতাসাবি আয়াতের অনুসরণ করছে তখন মনে করবে এরাই সেসব লোক আল্লাহ যাদের নাম নিয়েছেন সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে অর্থাৎ আপনি যে আয়াতের ব্যাখ্যা কেউ জানে না বলে দাবি করতেছেন ওই আয়াতেও ইনফ্যাক্ট পরের অংশে এখানে বাকি অংশে এই যে এটা যদি আমি আপনাকে বাকি অংশটা যদি দেখাই সেখানে বলে দেওয়া আছে যে ওইটার ব্যাখ্যাটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কেউ যদি জানে বলে দাবি করে কেউ যদি দাবি করে যে আমি জানি এই যে দেখেন সুরা আল ইমরানের সাত নম্বর আয়াতটা আমি আপনার দেখেছি স্ক্রিনে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তিনি তিনি তোমাদের উপর এমন কিতাব নাজির করছেন যার কতিপয় আয়াত মৌলিক সুস্পষ্ট অর্থবোধক এগুলো হচ্ছে কিতাবের মূল আয়াত আর অন্যগুলো পুরো পুরোপুরি স্পষ্ট নয় কিন্তু যাদের অন্তরে বক্তা আছে তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলো অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয় এদের অন্তরে বক্তা আছে বলতেছে মূলত এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না তাহলে যেইটা যদি ওটা যদি সাইন আয়াত হয়ে থাকে মুতাসাবি আয়াত হয়ে থাকে তাইলে সেইটার অর্থ আল্লাহ ছাড়া আসলে কেউ জানে না কেউ যদি দাবি করে যে এটার অর্থ ওইটা না এটার তো এইটা তার মানে সেই বেটায় বক্রতা আছে তার মধ্যে এবং গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে সে আয়াতগুলো অনুসরণ করতেছে এবং সেটা হচ্ছে সে মিথ্যা কথা বলতেছে এবং তাদের কাছ থেকে নবীজি বলছে যে তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকবে ওদের বর্ণনাগুলো শোনার আগে ধরেন আপনাকে বলার সময় আমি যখন বলতেছি তখন আপনি মিট করে নিয়ে বলতেছি হ্যাঁ সো যখন ওদের বর্ণনাগুলো শুনবেন শোনার সময় তাদেরকে এটা কথা কইবেন যে আপনি এই আয়াতে যে ব্যাখ্যা করলেন আল্লাহ তো খইয়া দিছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করানো যাইতো না এই আয়াতের ব্যাখ্যা করলে নবী আমাকেও থেকে সতর্ক থাকতে কইছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানে সো সেটি আর আপনাকে মনে করে দিলাম কেমন যে <laughs> আপনি একটু আগে তিন রকম আয়াতের বর্ণনা আপনি তুলছেন আমি তুলি নেই ভাই একদম নাই আল্লাহর কসম আমি তুলি নেই এরপরে আমি আপনাকে আলাদা করে জন্য জিজ্ঞেস করছি যে এইটা কেন তুললেন এই 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 প্রসঙ্গটা তখন আপনি বলছেন এই প্রসঙ্গটা এই কারণে তুলছি যে ওইগুলোর ব্যাখ্যা আসলে ওইভাবে না আমরা যেটা করতে চাচ্ছি ওইটার ব্যাখ্যা আসলে নাই বা ওইটার ব্যাখ্যা আসলে কেউ করতে পারবে না যেগুলো মুতাসাবি আয়াত এখন যখন আমি বললাম যে কেউ দেখাতে পারে তখন আপনি আলিফ নামিমে চলে গেলেন আমরা আলিফ নাম মিমের আয়াত নিয়ে কথা বলতেছিলাম না তাইলে আপনার একদম ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আপনি যে এই প্রসঙ্গটা তুলছেন এই প্রসঙ্গটা তাহলে না তুললেই বোধহয় ভালো হইতো বুঝতে পারতেছেন এখন মুতাসাবিয়ার আয়াত অর্থ বলে কি কি এটা জানতে যাচ্ছিলাম আপনার থেকে না আমি তো এই আলোচনা আমি তুলিনি আপনি তুলছেন এজন্য আপনি সেই আয়াতগুলো আনবেন আলিফ লাম মিম কিনা অথবা এই আয়াতটা ভাই আপনি একটু হেডফোনটা কানেক্ট করতে পারেন হেডফোনটা আগে যেটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে এই নয়েজটা হেডফোনটা একটু কানেক্ট করা যায় দেখেন তো আমার কাছে হেডফোন আছে ওই ঘরে আছে মানে এমন একটা শুনাই আর হলো না একটু নয়েজ হচ্ছে তো এই জন্য কথা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ঠিক আছে আমি দেখি সংক্ষেপে শেষ করি মুকাম বলতে ওই যে হুকুমের যে আয়াতগুলো ওইগুলোকে বোঝানো হইতেছে শব্দটার মধ্যে দেখেন ওই যে হ ক ম যুক্ত আছে ওইখানেই দেখেন তাহলে
ওই আপনি ইভলিউশনের কথা বলতে গিয়ে কোন কোন সুরের কোন কোন আয়াতের কথা কইছেন মাটি থেকে পানি থেকে নুৎফা থেকে হ্যান থেকে থ্যানের থেকে ওইটা নাম ইভলিউশন না ভাই বাই দা ওয়ে ডারুইন এটা কয় নাই ডারুইনের নাম দিয়ে বললেই সেটা সত্য না ডারুইন এটা বলে নেই এই কথা আর যে বলুক ডারুইন অন্তত বলে নেই যে মাটি থেকে তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে এই পদ্ধতি থেকে ওই পদ্ধতি ওই পদ্ধতি আচ্ছা আপনি বলেন আপনি বলেন আপনার শেষ কথাটা বলেন আমার কথাগুলো নিয়ে শেষ কথাটা বলেন বেশি আচ্ছা আমার কথা কি নয়েস হচ্ছে নাকি খুবই বেশি আপনার কাছে আপনি একা যখন বলেন তখন নয়েস হয় না সো আপনি একা বলে শেষ করে নেন বলেন আমরা বিদায় নিবো আপনি আপনি যে মুকাম যে আয়াতটা দেখালেন সেটা মিনিং জানতে চাইছিলাম কারণ কোন শুরুতে হ্যাঁ কিছু কিছু আয়াতে কখনো তাফসীর করা সম্ভব না তো আমি যেটা সাইন করে এই ভাই এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে জিজ্ঞেস করতে নেই আমি জিজ্ঞেস করছি এই পয়েন্টে আপনি তুলছেন জন্য আমি বলছিলাম কারণ হচ্ছে আমার কাছে আমিও এটা জানতে চাচ্ছিলাম যে হঠাৎ করে এই কথাটা কেন তুললেন সো ওই কথাটা মিলল না যেহেতু অর্থাৎ আমাদের আয়াতগুলো যেহেতু কেউ না কেউ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছে তারপরে নিশ্চয়ই যে ব্যাখ্যাটা করতেছে সে ওটা মুতা সাবিয়া আয়াত হিসেবে মনে করে ব্যাখ্যা করতেছে না সো এই প্রসঙ্গটা তার মানে আমরা আমাদেরকে বাদ রাখতে হচ্ছে আমাদেরকে মুভ অন করতে হচ্ছে আমরা তাহলে মুভ অন করি আমরা তাহলে এইটাতে যাই কোটাতে যাই আমরা যাই হচ্ছে এই যে পয়েন্টটাতে যে ইভলিউশন জিনিসটা আপনি যে ডারউইন নামে চালিয়ে দিয়েছেন যে ডারউইনের বক্তব্য ছিল যে কোরআনের কয়েকটা আয়াতের রেফারেন্স দিয়েছেন যদিও সেটা সাঁত্রিশ বা চুয়াত্তরের দুই নম্বর আয়াত না ওটা বোধ হয় চৌত্রিশ বা চুয়াত্তরের দুই নম্বর আয়াত না ওটা বোধ হয় অন্য কোনো সুরের আয়াত যাই হোক সেই আয়াত দেখে আপনি বুঝাইতে চাইছেন যে ওই যে গ্রাজুয়ালি যে এটা থেকে ওটা থেকে তৈরি করি বলছে ওইখানের মধ্যে আপনি ইভলিউশন খুঁজে পাইছেন সেটা বলতেছিলাম যে এটা নাম তো ইভলিউশন না ভাই এটা তো ভুল কথা বলছেন সেটা এটা নিয়ে আপনি বলেন এটা নিয়ে বলে আমরা শেষ করে দিই আমরা সামনে আগে বলেন আপনি যে মানে ঠিক আছে মুভ অন করলাম ডারউইং যে পানি সঙ্গে তিনি আলোচনা শুরু করছিলাম এবং বিবর্তন নিয়ে রেফারেন্সটা একটু খুঁজতে আমার সময় লাগবে আমি ফোন নিয়ে ঘাটতেছি যাই না সময়টা পাবো কিনা পানি থেকে সুরা নূরের রেফারেন্স আমার মনে নেই কারণ আমার কাছে লেখাটা এখনো আছে নাই তো সেই রেফারেন্স আলাদা বলছে আমি সমস্ত কিছু ও কাফেরা কি দেখেন আমি ভাই 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 একটু দেন ভাই একটু দেন একটু দেন ভাই আপনি কি পয়েন্ট মানে আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন আমি প্রশ্নটা করেছি যে আপনার আচ্ছা একটু দেন ইয়াতে কি মাতুব্ব রাজাদ অভিজিৎ পেজে অভিজিৎ পেজে কি ইয়েটা পেয়েছেন আপনার লাইভটা কি এখনো দেখতে পাচ্ছেন নাকি বন্ধ হয়ে গেছে একটু যদি আমাকে জানাইতেন যদি বন্ধ হয়ে থাকে আমি আরেকবার প্লে করে দিচ্ছি মানে আরেকবার অ্যাড করে দিচ্ছি লাইফটা সমস্যা নেই একটু যদি দেখেন এটা ফেসবুকের এন্ড থেকে কোনো একটা সমস্যার কারণে এটা হয়েছে মনে হচ্ছে আচ্ছা যদি না দেখে থাকেন বা তারা যদি না ইয়ে করে থাকেন তাহলে আমি আবারও রিমুভ করে আবারও অ্যাড করে দিচ্ছি হ্যাঁ লাইফটা আমি অতপরা যত বিজিত পেয়েছি আবারও লাইফটা প্লে করে দিচ্ছি ওকে হ্যাঁ এখন আবারও লাইফটা শুরু হয়েছে অতপরা যত বিজিত পেয়েছি যারা দেখতে দেখছিলেন তারা আবারও সেখানে ফিরে যেতে পারেন সেখানে এখন লাইফটা দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ লাইফটা তো মাঝখানে একটু আল্লাহ তালার নাই আল্লাহ তালার গজ আরও কেঁপে উঠেছিল তো একটু গজব হয়েছিল আপনারা আবারও সেখানে পাবেন হ্যাঁ চালু করে দিয়েছি ভাই 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 আনমিট করি না একবার একবারই করে দিই আপনার আনমিট একবার আপনি করে শেষ করে ফেলেন পেজের লাইফটা আবারও চালু করা হয়েছে যারা দেখছিলেন তারা এখন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখন নিশ্চয়ই আবার শুরু হয়েছে নতুন লাইফটা নিশ্চয়ই আপনারা পেয়েছেন আমি নতুন লাইভের লিঙ্কটা পুরান লাইভে হচ্ছে কমেন্ট করে দিয়ে আসতেছি তারা একটু সময় নিচ্ছি নতুন লাইভের লিঙ্কটা আমি একটু পিন করে দিয়ে আসি ও এখন তো আর পিন করা যাবে না যাই হোক কমেন্টটা আর কি দিয়ে আসলাম এটা নতুন লাইভের লিঙ্কটা দিয়ে আসলাম সো নতুন লাইফে গেলেই আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে আমি রেফারেন্স চাচ্ছি না আবার মনে করে দিই বা আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি না আসমান আপনি নতুন একটা টপিক তুলে ফেলছেন যে আসমান জমিন থেকে পানি থেকে সৃষ্টি করছে প্রাণবন্ধ সবকিছু আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম ইভলিউশন বলতে আপনি ঠিক এক্সাক্টলি কোরআনের কোন জিনিসটা বোঝাচ্ছেন ওইটা আয়াত বলতে হবে না জাস্ট কোন জিনিসটা বোঝাচ্ছেন সংক্ষেপে একটা বাক্যই তো বলা সম্ভব যেমন ধরেন পানি থেকে মাটি মাটি থেকে মানে এরকম মানে সংক্ষেপে এই একটা বাক্যে বা দুইটা বাক্যই তো বলা সম্ভব এটা আসলে এটার জন্য তো আসলে বিস্তারিত বর্ণনার দরকার পড়ে না সো ভূমিকা বা ইয়ে না দিয়ে জাস্ট জাস্ট শুধু এইটুকু বললেই হবে যে আপনি ঠিক কোন প্রসেসটাকে বিবর্তন বলতেছেন কোরআনের বর্ণনা করা কোন প্রসেসটাকে সংক্ষেপে বলবেন জাস্ট যেমন মাটি থেকে পানি পানি থেকে হাড্ডি হাঁটি মাংস মানে আপনার আপনি ভালো জানবেন কী বলছিলেন সেটা আর কি একবার আপনাকেই সুযোগ দিচ্ছি যে আপনি একটু আর কি ক্লিয়ার করে দেন বল জি খুব ধন্যবাদ আমার একবার শুধু আমি রেফারেন্স সবার মানে আমি আমার কথাটা শুরু করবো আমার ব্যাখ্যাতে তার আগে আমি একটা একটা এক সেকেন্ড থেকে রেফারেন্স গুলো বলে দিই যারা একটা সবাই লাইফ কিন্তু তাদেরকে নোট করে নিয়েন আমি দুই সেকেন্ড পর বলবো স
তারপর হয়তো বা কোন একটা কারণে ফর্ম ফিল্ম আইডি হবে রুহু সন্ধ্যা হয়েছে যেটা বত্রিশ নম্বর সুরা থেকে সাত নম্বর সাত থেকে নয় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে তারপরে এখান থেকে কোন একটা প্রাণ তৈরি হয়েছে প্রাণ তৈরি হয়তো ইভলিউশন হয়েছে হয়তো বা তারপর থেকে এরকম এখন ডিভাইন ইভলিউশন হতে পারে আমি আল্লাহ জানি কারণ আদম হাওয়া যখন দুনিয়াতে যখন ধপাস থিউ আপনাদের মতে আসে তখন কিন্তু তারা ছাগল চালাতে যায় কিন্তু হত্যা করছে তার ভাইকে তার মানে ছাগল কিন্তু বা ছাগল বা কাক কিন্তু আদমের আগেও পৃথিবীতে ছিল হ্যাঁ তারা কাক করে থেকে আসলে হুট করে এটা একটা প্রমাণ আসে তো আমরা আসলে জানি না আমরা শুধুমাত্র প্রমাণ শিল্প দুটো আয়াত পাইছি তো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি আমাদের সামনে যে এটা কি ইভলিউশন যায় কি যায় না এতটুকুই কিন্তু আমার দাবি করতে আসি না পুরোনো শিল্পে ইভলিউশন না এটা একটা বোকামি যতটুকু আমাদের পড়াশোনা আমি প্রতিদিন দশ টাকা আয়াত করি কোরআন শিল্পে বাঁধা জমা সহ যা বুঝি সেগুলো নোট করি এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করি দেখেন তো ভাই আপনাদের যেগুলো মতবাদ সেগুলো কোরআন শিল্প একই কথা বলে কি বলে না এতটুকুই ভাই বেশি কোনো আমি পণ্ডিত না এখানে যেটা মনে হলো সেটাই বলা হবে সবাই দেখতেছে এখানে তারা নোট করে রাখছে हाबिल हाबिल তারা দুইজনে মিলি একই বোনকে বিয়ে করার জন্য ক্যাথাল করে তারপরে একজন একজনের মাইরা ফেলছে সম্ভবত হাবিল কাবিলে হাবিলের মাইরা ফেলছে অ্যান্ড এরপরে সে কাউয়ারে দেখা শিখছে যে কাউয়ায় আরেকজনের মাইরা তারা মাটি দিয়ে চাপ দিতেছে সেটা দেখা কাউয়ায় খুব ইন্টেলিজেন্ট বাপরে বাপ শিখা দিছে একদম পুরা হাবিল কাবিলের চমৎকার সো ওই সম ওই সময় কাউয়া আসলো করতে কা এইটার অ্যান্সারটা কোরআনে পাবেন যে আমি তোমাদের জন্য অন্য সব প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের সুবিধার্থে এমন কিছু আয়াতে আছে খাওয়ার সুবিধার্থে কিছু আয়াতে আছে তাদেরকে দিয়ে চাষাবাদ করার জন্য এরকম বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে ওই বর্ণনা দেওয়া আছে আপনি ওই আয়াতগুলো দেখে নিন ওইখানে পাবেন জবাব আর বিবর্তনের সাথে আপনি মিল খুঁজতে আসলেন না ভাই কোশ্চিনকালে ওইটা বিবর্তনের সাথে যায় না অ্যান্ড ডারউইন এই কথা যে বলে নেই এইটা তো আরও অবশ্যম্ভাবিক বা কি উচ্চারণটা আপনার একটু শিখা দিয়ে না মানে এটা আরও একেবারে সত্য ধ্রুব সত্য যে ডারউইন এইসব কথা কয়নি তা এই যে গ্র্যাজুয়ালি যে পরিবর্তন করছে আপনি নানা স্তর যে অতিক্রম করে পরিবর্তন করছে সেইটার আবার একটা বর্ণনা আপনি পাবেন কোথায় জানেন চল্লিশ দিন কারণ চল্লিশ দিনের হাদিস আপনারা দেখাই सौभाग्यवान সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো এমন বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয় তারপর তেমনি সময় আলাক হয় তারপর তেমনি গোষ্ঠপিণ্ডে পরিণত হয় তারপর আল্লাহ তার কাছে ফেরস্তা প্রেরণ করেন এই ফেরস্তাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে লেখা লেখার করার জন্য হুকুম দেওয়া হয় যার ফলে ফেরস্তা তার রিজিক আমল আয়ু এবং দুর্ভাগা কিংবা কিংবা ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয় তারপর তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয় এই জন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতিদের আমল করে এতটুকু এগিয়ে চায় যে তার ও জান্নাতের মাঝে কেবল এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার উপর লিখিত তাক দীর প্রবল হয়ে যায় তখন সে জাহান্নামের মতো আমল করে এবং শেষে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামের মতো আমল করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদিরের লেখা প্রবল হয় মানে তাকদিরের তার জন্য যা লেখা আছে সেটাই প্রবল হয় সেটি ফিক্স হয় সেটাই আসলে ঘটতে থাকে ফলে সে জান্নাতিদের মতো আমল করে শেষে জান্নাতেই প্রবেশ করে এটা ইসলাম ফাউন্ডেশন ছয় হাজার নয়শো সো এই যে পর্যায়ক্রমের কোন কোন পর্যায় এই পর্যায়টাই আসলে সুরম ওই আয়াতে আমি দেখাইলাম আর এটা এই আয়াতের তাফসিরগুলো দেখলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে পর্যায়ক্রমে মানে কি বুঝাইছে এই আয়াতের যে তাফসির আছে সেই তাফসির দেখলেও আপনি হয়তো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আর তখন শুরুতে যে জিনিসটা আপনার দেখাতে চেয়েছিলাম ওইটা ছিল হচ্ছে এই এই যে অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট সম্পর্কে আপনার দেখাতে চেয়েছিলাম যে এক্স্যাক্টলি অপোজিট জায়গায় যেই যে ইয়াটা থাকে সেইটা সো যেমন বাংলাদেশে আচ্ছা দেখি তো ঢাকার অ্যান্টিপোডাল পয়েন্টটা কোথায় আসলে ভুলে গেছি পেরুতে 
পেরুতে আছে আর কি আচ্ছা এটা হচ্ছে পেরুতে আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনে দেখি দেখানো যায় কিনা আচ্ছা থাক ম্যাপে না দেখাই পেরুতে একটা জায়গা আছে আর কি ওইটা তো ঢাকাতে আপনারা এখন যেটা উপর পেরুতে ওই শহরটাতে যদি দাঁড়ান ওইটার নামটা আর একবার দেখেনি কী নাম দেখলাম এটা এটা হচ্ছে স্যান স্যান জুয়ান বা স্যান হুয়ান বত বতিস্তা ডিস্ট্রিক্ট সো ওইটা ওইটা হচ্ছে ঢাকার অ্যান্টিপ্রাল পয়েন্ট সো ওইখানে যদি আপনি এখন দাঁড়ায় থাকেন তাহলে আপনি দেখবেন এক্স্যাক্টলি অপোজিট অর্থাৎ আপনার যেটা উপর ওদের জন্য ওইটা এখন নিশ্চ উপর বলতে কিছু নেই এটা শুরুতে বলছিলাম আমাকে ওইটা একটু বলে দিলাম সো এনিভাই ঠিক আছে ভাই আপনি যদি শেষ করার আগে আমাকে আর কি আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি আর শেষের দিকে চলে আসছি শেষ করবো বলে দিলাম ধারণা <laughs> শেষে কি হবে তার একটা কিছু কিছু থিউরি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো বিক্রান্ত অনুযায়ী এনার্জি যখন এখন শেষ হচ্ছে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে অ্যান্টিমিটার ম্যাটারের কারণে এটা আবার ব্যাকওয়ার্ডে আসবে এক সিঙ্গুলারিটি আবার আসবে যদি কিছু করতে সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু বিগ রিপটা কি জিনিস সোলা বাংলা ভাষা বলি বিগ রিপ হচ্ছে হলো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যে অ্যাক্সেলেশন হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে না এটা ওয়াই অ্যাক্সিস একটা ঢাল বিশিষ্ট বা সোল স্লো আকারে বা যেকোনো একটা আকারে ওয়াই অ্যাক্সিস এক্সপ্যান্ড হচ্ছে তো এই দুই রেখা যদি ঢাল আপনার যদি বুদ্ধিতে করে থাকেন একটা ভাষা বুদ্ধিতে করে থাকেন তাহলে একটা সময় এমন অবস্থা হবে যে আসমানো ফাইটে হবে আসমানো ফাইটে আর এটাই সুরা রকমের সাঁত্রিশ নাম্বার আয়তে একটু হলে হিন্দায় যে আসমানকে বিদ্যুন্ন করে দেওয়া হবে অনেক ভাবতে ছিলাম আসমানকে বিদ্যুন্ন করা কেনা হবে এখন বিগ্রিপ থিউরিটা বলে হ্যাঁ আসমান উপরের দিক মানে আসমান বলতে উপরের দিকে বোঝানো হয় উপর থেকে পানি ফেলানো তো ওই আসমানটা ভাঙে আর বিগ এর পর একটা বিগ ফ্রিজ বিগ ফ্রিজ কখন সম্ভব না কারণ এনার্জি একটা জায়গায় কখনই বিগ গ্রিপটা বুঝতে পারেনি বিগ গ্রিপটা আরেকবার একটু বলেন বিগ গ্রিপটা আমরা বুঝি নেই উপর নিচের সাথে আমরা বিগ গ্রিপের সম্পর্ক করব তো এইজন্য ও বিগ গ্রিপটা আগে একটু বুঝাই নেন আমাদের আরেকবার আচ্ছা ঠিক আছে বাংলা ভাষা আবার সহজ ভাষা বলতেছি হ্যাঁ বিগ গ্রিপটা হচ্ছে হলো বিগ ক্রাঞ্চের পরে একটা ধাপ যে বিগ ক্রাঞ্চ কি যে যে ধরেন যেরকম করে স্পান্ড হচ্ছে এটা হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার বা ইন্টিমিটার কারণে যেটাই ধরেন ডার্ক এনার্জি কি যে বলতেছি উল্টা ওটা তো যেই কারণে যে কোনো স্পান্ড হচ্ছে সেটা আবার কি একটা সময় তার ঘোরা শেষ হয়ে সে আবার সিঙ্গুলারিটি আসবে এটা বিগ ক্রাঞ্চ একটা সাধারণ ধারণা এবং দা বিগ গ্রিপের ধারণা হচ্ছে হলো যে এই যে অ্যাক্সেলেশন হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে যে অ্যাক্সেলেশন হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং এক্সেলারেশন এই এক্সপ্যান্ডিং এক্সেলারেশন শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে না হুম এটা সামহাও ওয়াই অ্যাক্সেস বরাবরে হচ্ছে এবং তাদের যে স্লোপ বা ঢাল যদি আপনার বুদ্ধিতে করতে থাকেন তাহলে এই দুটা এমন একটা বিন্দু সময় আসবে যে বিন্দুতে এরা হচ্ছে হলো ফাইটা যাবে কারণ কনসেপ্টটাই হচ্ছে হলো শেষে কি হবে পরিণত কি হবে কনসেপ্টটাই শেষের দিকে এবং সেখানে সুরা আর রকমের সাঁত্রিশ নাম্বার একটা পাওয়া যায় যে আসমানকে করে দেওয়া হয় বিদুন্ন গোলাপের মতো রক্ত সামার মতো এরকম যত সহজে বোঝানো যায় আল্লাহ পক্ষ সেই চোদ্দশো বছর আগে থেকে আয়াত দিছে তো ওখানে বোঝা যায় হ্যাঁ আসমানও ফাটার যাবে মানুষ ভাবতে চাইলাম আসমান তো কোনো জিনিস নাই এখন আমরা জানি যে না হয়তো বা ওয়াইসিস বরাবর কিছু একটা আপডেট হচ্ছে বিগ্রি অনুসারে আর দা বিগ ফ্রিজ তো ওটা কথা বলা যায় না ওরা বিগ্রি বিগ ফ্রিজটা কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না তো বিগ্রি বলতে বোঝা চাইলাম যে ওয়াই অ্যাক্সেস বরাবর কোনো একটা এক্সপ্যান্ডিং হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সেস বরাবর এক্সপ্যান্ডিং করতেছে না এটা সহজ ভাষা বেশি ডিপে না যায় এই যে কমেন্ট সেকশনে যে কথাটা লিখছে একজন উনি এবং আমিও আর কি আমিও এটাই বলতে চাচ্ছি আমরা কি ঠিক বুঝছি আপনি যা বুঝাইছেন আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না ওয়াই অ্যাক্সেস যদি বলেন তাহলে আপনি একটু একটু বিগ্রিপ সব একটু আপনারা হয়তো জানেন তবে আমরা যদি বলি ভাই সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করতেছি সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করতেছি আপনি কি আপনার বক্তব্যের সারমর্মকে এটা যে এক্স শুধু না ওয়াই অ্যাক্সেস বরাবরও এক্সপ্যান্ড করতেছে এটার নাম বিগ্রিং মানে <laughs> 
আমি আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে আপনি এটা একটার পরে আরেকটা আসে সেটা কি আপনি আমরা ঠিক শুনছি কিনা তাহলে আমরা বুঝতাম যে হ্যাঁ আমরাও তাই শুনছি বা আমরাও তাই বুঝছি যেটা আপনি বুঝছেন তাহলে ভালো হতো তাহলে আমরা সবাই একই বরাবর থাকতাম কারণ আমরা তো জানি বা আমরাও দেখেন কমেন্ট সেকশন অনেকেই বলছে যে হ্যাঁ আসলে এটার একটার পরে তো আরেকটা ঘটার কথা উনি কি একটার পরে বলছেন অন্য কিছু বলছে সেটা আর কি সো আপনি একটু এটা আমাদেরকে একটু বলেন ভাই যে আপনি এটা বলছেন কিনা যে জাস্ট এইটুকু বললেই হবে যে বিগ ক্রান্স বা বিগ ক্রিপ কি সেটা আপনার বলতে হবে না আবারও আপনি অলরেডি মার্শাল্লাহ যা বুঝানোর বুঝাই দিচ্ছেন আমাদেরকে চমৎকার বুঝাই দিচ্ছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এই দুইটা একটার পরে আরেকটা এই জিনিসটা আপনি বলছেন কিনা বা বা এটা জাস্ট এইটুকু বললেই হবে যে একটার পরে আরেকটা না না ভাই আমি এরকম কিছু বলিনি হয়তো আমার কথা বুঝতে ভুল হচ্ছে আমার বলতে ভুল হয়েছে কিন্তু আলাদা জিনিস বিজ্ঞান বিজ্ঞান দুটো আলাদা জিনিস ভাই আমি জিজ্ঞেস করিনি যে দুটো একই জিনিস কিনা আমি কিন্তু বারবার বলতেছি আমি জিজ্ঞেস করিনি দুটো একই জিনিস আমি জিজ্ঞেস করতেছি বিক্রান্স তো আলাদা জিনিস আমরা বুঝতেছি বিগ্রিপ আলাদা জিনিস আলাদা জিনিস বুঝতেছি আমরা আমি জিজ্ঞেস করতেছি বিক্রান্স আর বিগ্রিপ এটা একটার সাথে একটার পরে আরেকটা ঘটবে কিনা সেটা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি একটার পরে একটা ঘটবে না কখনো না একই সাথে ঘটবে না এগুলো একটাও একটার সাথে ঘটবে না যদি বিক্রান্স আর বিগ্রান্স হবে বিগ্রিপ হলে বিগ্রিপই হবে ওকে একটা শেষ হয়ে আরেকটা ঘটবে বা ঘটার চান্স আছে না 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 এরকম কিছু নাই তিন ওকে ফাইন কিন্তু আপনি তখন এটা বলছিলেন তাহলে হয়তো ভুল বলছিলেন আপনি তো এটা বলছিলেন সেই জন্য আমি এটা ধরছি সো তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এটা ভুল বলছিলেন ভাই বিগ রিপ মানে এটা না আপনি যে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে বলতেছেন এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ সেটাও না এইটা কেমনি বুঝাবো আপনারে ভাই আপনি তো যাই হোক যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে পৃথিবীটা যে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এই এক্সপ্যানশনের হারটা হারটা আর আমাদের মহাবিশ্বের যে যতগুলো পদার্থ আছে পদার্থ আর হচ্ছে এনার্জি তো একটা আরেকটার মানে একটা আরেকটাতে রূপান্তরিত করা যায় সো এদের যে ডেন্সিটিটা সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে তারপরে হচ্ছে হাবলস কনস্ট্যান্টের উপরে ডিপেন্ড করবে এবং এই যে আপনি যেই এনার্জিটার কথা বললেন মাঝখানে ডার্ক এনার্জি কথা এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করবে করে এই এক্সপ্যানশনটা থেমে যাবে কিনা বা এক্সপ্যানশনটা আবারও বিপরীত দিকে সবগুলো একসাথে ই করবে কিনা আপনি যেটা বললেন ক্রান্স এরকম একসাথে হয়ে আবার সিঙ্গুলারিটির দিকে ফিরে যাবে কিনা এই কথাটা যে আপনি বললেন সেইগুলোকে নির্দেশ করে হচ্ছে এই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফেডগুলা এটা নিয়ে জামান নজরুল ইসলাম নামের বাংলাদেশি একজন পদার্থবিদের একটা বই আছে মানে ওনার ওটা মৌলিক বই না আমি বলবো না যে উনি নিজে কোট আনকোট মৌলিক বই লিখছেন মানে নিজে গবেষণা করে লিখছেন বাট যতগুলো গবেষণা অলরেডি এক্সিস্ট করে সেগুলো নিয়ে আর কি উনি লিখছে সেগুলোকে একসাথে করে লিখছেন তিন ধরনের ফেটের কথা দা আলটিমেট ফেজ ফেট অফ দ্য ইউনিভার্স বইটা আপনি চাইলে আগ্রহী হলে পড়ে দেখতে পারেন বাট আপনি হয়তো সংক্ষেপে শুনছেন কারোর কাছে এই জন্য আপনি যার কাছে শুনছেন সে ভালোভাবে আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেনি আপনি জিনিসটা নিয়ে আরও দেখেন অ্যান্ড বিশেষ করে এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বলতে কিছু নাই ভাই এখানে যে ওয়াই এক্সিস বরাবর এক্সপ্যান্ড করতেছে সেই জন্য ওইটার নাম বিগ্রিপ আল্লাহ তালা মাফ করুক ভাই ওইটার নাম ওইটা না যাই হোক আর আগের বার যেটা বলতেছিলাম বিবর্তন জিনিসটা সেটাতে ফিরে আসি ভাই আপনার ওইটার নামও বিবর্তন না অ্যান্ড বিবর্তনের সাথে আপনি ডারউইন বিবর্তন নিয়ে কী কইছে পানি থেকে আসছে ইয়া হয় সেটা আপনি বলছেন যে আপনি পরে একদিন আসবেন এটা একদম পুরো রিসার্চ পেপার সহ আসবেন আমরা ওই দিনের অপেক্ষা থাকবো সেই দিনের রিসার্চ পেপার সহ ওই জিনিসটা দেখবো ঠিক আছে রহমান আজিজুল ভাই তাহলে আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা বিদায়